guys we are discussing the applications of power electronics now here we can see the application we are uh, discussing the application of hybrid electric vehicles so these are basically hybrid electric vehicles there is a pure electric vehicle in which there will be an uh, there will be a motor which will be driving the whole car okay and in the hybrid form we have two sources of power transmission to the power train of the vehicle power train means that the mechanical assembly of the wheels okay in the hybrid vehicle there will be two sources one is the electric source and the other will be the engine engine source or fuel cell you can say uh, we will discuss further so hybrid means they will, will be having multiple sources to drive the vehicle a hybrid electric vehicle hev augments an electric vehicle ev with a second source of power referred to as alternative power unit apu alternative power unit a hybrid can achieve the cruising range and performance advantages of the conventional vehicles with the low noise low exhaust emissions and energy independence benefits of the electric vehicles accordingly the hybrid concept where the alternative power unit is used as second source of energy is gaining acceptance and is overcoming some of the problems of the pure electric vehicles we have we will be having multiple sources of sources for the power of the vehicle we will not be relying just only the batteries like in pure electric vehicle any vehicle that combines two or more sources of power is said to be hybrid for example a moped motorized pedal bike you can see that uh, in the internet if you search motorized pedal bike with the, there is a motor with the uh, pedals pedals ke sath ek motor lagayi hui hai diesel electric hybrid locomotives it, it relies only in, not only on the batteries but also on an internal combustion engine internal combustion engine jo hai na ye uh, ic engine isko bolte hain ye do tarah ke hote hain compressed ignition engine aur spark ignition compressed ignition engine hote hain diesel engines jinme aapko spark plugs ki zarurat nahi hoti उनमें हीट ऑफ कंप्रेशन से ही जो है वो इग्निशन हो जाती है और वो जो है वो इंजन काम करता है फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक होते हैं फोर स्ट्रोक होते हैं ज़्यादातर फोर स्ट्रोक अब चलते हैं जिनमें फोर स्ट्रोक्स होते हैं सक्शन स्ट्रोक होता है फिर उसमें जो है वो सक्शन स्ट्रोक के बाद उसमें जो है वो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है फिर पावर स्ट्रोक होता है और फिर एग्जॉस स्ट्रोक होता है फोर स्ट्रोक इंजन अच्छा विच ड्राइव अ जनरेटर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मे ऑल्सो ड्राइव अ बी alternative power unit to supply the power required by the vehicle to recharge the batteries and to power accessories like the air conditioner and heater to apu jo laga hua hai ye bada important point hai alternative power unit jo hai ye auxiliaries ko power de raha hota hai aur battery ko charge kar raha hota hai theek hai ab isme aage further types hoti hain hybrid vehicle ki series hybrid vehicle aur parallel hybrid vehicle parallel hybrid vehicle mein dono ikatthe jo hai wo chal rahe hote hain engine bhi aur मोटर भी जबकि जो सीरीज हाइब्रिड व्हीकल है उसमें बैटरी से जो है वो आपकी गाड़ी चल रही होती है और जो एपीयू है वो कभी भी डायरेक्टली सप्लाई नहीं करता ये आगे हम देखेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि एपीयू किसको पावर दे रहा होगा एपीयू जो है बैटरियों को जो बैटरियों का दूसरा नाम होता है एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मतलब इसमें हम टर्म यूज़ करते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स में एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ई तो उन उसको एनर्जी दे रहा होगा और एक्जलरीज जो हैं जैसे ए ए सी एयर कंडीशनर है ए सी उसको चला रहा है और हीटर वगैरह को चला रहा होता है एक्जलरीज को चला रहा होता है टू टाइप्स ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स कन्फिग्रेशन पैरल हाइब्रिड्स एंड सीरीज हाइब्रिड पैरल हाइब्रिड में क्या है कि फ्यूल टैंक विच सप्लाईज गैसोलिन टू द इंजन गैसोलिन पेट्रोल का एक दूसरा नाम है बोल दें गैसोलिन के सेट ऑफ बैटरीज दैट सप्लाईज पावर टू एन इलेक्ट्रिक मोटर बोथ द इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर कैन टर्न द ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम एंड द ट्रांसमिशन दैन टर्न द व्हील्स ठीक है ये डिफ्रेंशियल से मुराद है ये यहाँ पे व्हील्स को कह रहा है तो इसमें आप देखें ये दोनों के दोनों जो है वो इसमें पैरल हाइब्रिड व्हीकल में दोनों काम कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम तो वैन द ए पी यू इज ऑफ द पैरल हाइब्रिड लंग रन लाइक है इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आपका ए पी यू ऑफ है यानी आपका इंजन अगर ऑफ पड़ा हुआ है तो उसमें वो एज एन प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल ई वी के तौर पर काम करिए when the apu is on the controller divides the energy between the drive frame drive frame se murad jo propulsion hai aapke wheels wagera lage hue hain and the batteries energy storage under acceleration more power is allocated to the drive frame than to the batteries jaise hamare hota hai hybrid cars ke andar ke jo low speed hoti hai uske andar jo hai wo low speed mein gaadi jo hai batteries pe hoti hai aur jab se aise hi speed high hoti hai zyada torque requirements hote hain to wo engine pe chalne lagti hai तो उससे क्या होता है उससे फ़ायदा ये आपको होता है कि आपकी ये आगे हम डिस्कस करेंगे सारे बेनिफिट्स आ रहे हैं 
more power is allocated to the drive train than to the batteries during periods of idle or low speeds more power goes to the batteries than the drive train the batteries also provide additional power to the drive train when the apu is not producing enough and also to the auxiliary power uh, power auxiliary system such as the air conditioner and heater series hybrid mein kya hoga ki similar to an electric vehicle with an onboard generator the vehicle uh, vehicle runs on the battery power like a pure electric vehicle until the batteries reach a predetermined discharge level at that point the apu turns on and the बिगेन्स चार्जिंग दी बैटरी यानी बैटरी की एक थ्रेश होल्ड डिफाइन किया होगा कि अगर इससे नीचे बैटरी चार्जिंग का लेवल यानी एस ओ सी स्टेट ऑफ चार्ज इससे कम हो जाए तो फिर आपका ए पी यू टर्न ऑन हो जाएगा अदरवाइज ए पी यू नहीं टर्न ऑन द ए पी यू ऑपरेट्स फिर ए पी यू कब तक चलता रहेगा जब तक ये बैटरी का एस ओ सी मेनटेन ना हो जाए मतलब एक लेवल तक बैटरियाँ चार्ज ना हो जाए तब तक ए पी यू चलता रहेगा द ए पी यू डेवर डायरेक्टली पावर्स दी व्हीकल ये पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि ए पी यू डायरेक्टली पावर नहीं देगा व्हीकल को सीरीज हाइब्रिड के अंदर तो इसकी सीरीज हाइब्रिड में दी लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ द ए पी यू इज ऑन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बैटरीज एंड द ए पी यू इट सेल्फ ए पी यू कितना पावरफुल है जो कि कितनी जल्दी बैटरी को चार्ज करेगी यानी बैटरी का साइज और ए पी यू का साइज दोनों मैटर करेगा सिंस द ए पी यू इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ड्राइव ट्रेन इट कैन बी रन एट इट्स ऑप्टिमल ऑपरेटिंग कंडीशन हैंस द फ्यूल इकोनॉमी इज इंक्रीज एंड एमिशन आर रिड्यूस रिलेटिव द प्योर आई सी इंजन बेसिकली एमिशन जो होती हैं जैसे इसमें क्योंकि कंबसन हो रही होती है फ्यूल की फ्यूल का फ्यूल हाइड्रोकार्बन होते हैं ना जैसे नेचुरल गैस गैस प्लांट्स होते हैं ऑयल एंड गैस प्लांट्स जहाँ मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है तो वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब जलाते हैं आपको बसन उसमें करवाते हैं क्वेजन उसकी बनती है तो उसमें आप देखें उसमें कार्बन भी प्रोड्यूस होते हैं ठीक है अगर स्टिशोमेट्रिक कंबसन इसे कहते हैं अगर वो ना हो ठीक है तो फिर क्या होता है कि जैसे आपका अगर आपका रिच मिक्सचर हो जाए उसमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा हो जाए और एयर कम हो जाए तो उससे अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ब्लैकिश से जो आपको नज़र आ रहे थे वो अनबर्न कार्बन होते हैं ठीक है तो उससे क्या होता है इन्वायरमेंट डैमेज होता है तो ये फ्यूल एमिशंस जो है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी इसके थ्रू आई सी इंजन को आप ऑप्टिमाइज कर लेंगे इस केस के अंदर कि भाई उसने उस वक्त चलना है जब बैटरी बैटरी खास लेवल तक डिस्चार्ज हो जाएगी और तब तक चलेगा जब तक कि वो चार्ज नहीं हो जाती है खास लेवल तक ओके तो ये देखें आप जनरेटर ए पी यू से जो जनरेटर चल रहा है और ये आगे सप्लाई डायरेक्ट नहीं दे रहा हाइब्रिड पैरेलल हाइब्रिड की तरह ये आपके कंट्रोलर साइड को यानी कंट्रोल सिस्टम को दे रहा है सप्लाई और लेकिन आगे जो ट्रांसमिशन को पावर जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोटर से जा रही है जो इलेक्ट्रिक मोटर है ठीक है अच्छा इलेक्ट्रिक ड्राइव मोटर्स क्या होती हैं कि डू ड्राइव द पावर फॉर प्रोपल्शन पावर फॉर प्रोपल्शन ठीक है उसको प्रोपल्शन चलने के लिए जो पावर देती है कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी टू ड्राइव दी हाइब्रिड व्हीकल डीसी मोटर्स डायरेक्ट करंट मोटर्स होती हैं और ऑल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर्स भी हो सकती हैं द टू पॉसिबल कन्फिग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इन हाइब्रिड व्हीकल अब उसमें क्या होती हैं दो कन्फिग्रेशन पॉसिबल हैं एक है सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड टू द व्हील्स थ्रू अ ड्राइव ट्रेन एक बड़ी मोटर लगा दें या आप मल्टीपल इलेक्ट्रिक मोटर्स वन लोकेटेड एट ईच व्हील हर पहिए के साथ एक एक मोटर छोटी मोटर लगा दें तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं एक्जिलरी पावर यूनिट्स इट सप्लाईज द बेस लाइन पावर रिक्वायर्ड टू दी व्हीकल रिचार्ज द बैटरीज एंड पावर एक्सेसरीज सच एज द एयर कंडीशनर एंड हीटर द ए पी यू कैन कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल टाइप इंजन और द फ्यूल सेल हाँ मैकेनिकल टाइप इंजन हो सकता है कम्बसन इंजन हो सकता है या एक फ्यूल सेल होता है फ्यूल सेल जो है वो क्या फ्यूल सेल क्या हो फ्यूल सेल और बैटरी में क्या फ़र्क होता है फ्यूल साइड के भी वोल्टेज तकरीबन उतने ही होते हैं वन पॉइंट से 1.2 पॉइंट टू वोल्ट तक इसमें फर्क लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसमें आपको एयर और फ्यूल दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं एयर और फ्यूल बैटरी में तो नहीं आपको ये चाहिए होता था लेकिन इसमें फ्यूल सेल में आपको एयर और फ्यूल दोनों चाहिए होंगी उससे इसमें केमिकल रिएक्शन होगा और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी जैसे अभी एक आगे इसको फर्दर देखते हैं आगे आ रहा है स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन और फ्यूल सेल्स अच्छा अब जनरेटर्स क्या करते हैं कि टू कन्वर्ट द मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिकल पावर मैन यूज्ड इन सीरीज हाइब्रिड हर गाड़ी के अंदर ये लगे होते हैं जैसे उस मोटर के साथ एक जनरेटर शो हो रहा था पहले ये उसकी बात कर रहे हैं एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स क्या है पीक पावर रिक्वायर्ड इन हाइब्रिड व्हीकल्स इज मेट बाई डिवाइस लाइक बैटरीज कपैसिटर्स और फ्लाई व्हील यानी बैटरियाँ हो गई सुपर कपैसिटर्स हो सकते हैं या फ्लाई व्हील्स होते हैं फ्लाई व्हील्स भी एक जो सी कहते हैं कि सॉर्ट ऑफ एनर्जी स्टोरेज का काम करेंगे द स्टोर एनर्जी एंड रेडली स्टोर एनर्जी एंड रेडली रेडली रिलीज इट मैन नीडेड अच्छा जी फिर आगे आता है रीजन
ओके सोर्स को कर दें या बैटरी में स्टोर कर लें रोटेशनल एनर्जी ऑफ द ब्रेकिंग मैकेनिज्म जनरेट्स इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टोर इट इन दी बैटरीज रोटेशनल एनर्जी ऑफ द ब्रेकिंग मैकेनिज्म जनरेट्स इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टोर इट इन दी बैटरीज जैसे बैटरी में स्टोर करें कंट्रोल सिस्टम कंटेन्स टू मेन कंपोनेंट्स कमांड एंड पावर कंपोनेंट्स कमांड कंपोनेंट क्या होते हैं कि जिसमें कमांड दी जा रही होती है यानी ड्राइवर जो है वो पैडल के थ्रू उसको कमांड दे रहा है कि स्पीड को कम ज़्यादा करना है आपने वहीकिल की कमांड कंपोनेंट्स मैनेज एंड प्रोसेस दी ड्राइवर्स इंस्ट्रक्शंस दूसरा क्या है पावर कंपोनेंट पावर कंपोनेंट्स क्या करेंगे चॉप्स द पावर फ्लो टू कंट्रोल द मोटर्स पावर इनटेक मोटर की जो पावर इनटेक है उसको जो है वो कंट्रोल करेगा पावर कंपोनेंट्स आप अच्छा जी ये एक इसमें दिखाया हुआ है एक हाइब्रिड व्हीकल के अंदर के इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो कि आगे ट्रांसमिशन ड्राइव कर रही है और ये साथ ई पी लगा हुआ है जो कि पावर दे रहा है आगे कंट्रोल को ठीक है ये सीरीज हाइब्रिड व्हीकल का जो है वो एक दिखा रहे हैं कि उसका इस तरह का जो है ढांचा होता है ओके और एक ये फ्यूल सेल बेस्ड दिखा रहा है कि जो फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसके अंदर आपका फ्यूल सेल सिस्टम है पावर कंट्रोल यूनिट है इलेक्ट्रिक मोटर लगी है पावर ट्रेन रेडिएटर है ठीक है फ्यूल सेल सिस्टम बॉक्स है फ्यूल सेल स्टैक है हाइड्रोजन टैंक है बेसिकली एक बात भी चल रही थी कि जी पानी से गाड़ी चला दी तो पानी से भी चल सकती है भाई पानी को जो है उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और हाइड्रोजन इसका एक होता है पी ई एम प्रोडॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन करके कुछ नाम होता है मेरे आगे शायद आ रहा होगा वो लिखना होगा पी ई एम टाइप मेम्ब्रेन हैं उससे आप हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और वो हाइड्रोजन वाले फ्यूल सेल कहलाएंगे तो फिर फ्यूल वहाँ से जो है उससे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ओके फ्यूल सेल हाइब्रिड व्हीकल ये पूरी टाइप है फ्यूल सेल हाइब्रिड व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल विद द फ्यूल सेल में फ्यूल सेल होते हैं यूज इज हाइड्रोजन यूज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड पावर द इलेक्ट्रिक बैटरी एंड इट इज डिप्लीटेड इन द्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी द ऑटो फ्यूल विल बी रिप्लेसड बाय सच रीजनरेटिव रिसोर्स जस्ट हाइड्रोजन एंड द पावर सिस्टम With traditional internal combustion engine will be replaced by the hybrid system and finally be replaced by the fuel cell power system to utilize multi sources electric driving and zero emissions. For the fuel cell hybrid electric bus developed high pressure PEM FCA proton exchange membrane जो है इसका मतलब है fuel cell proton exchange membrane fuel cell and high power uh, nickel metal hydride battery. पैक फॉर्म्स दी हाइब्रिड सिस्टम यानी इसमें निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी जो है वो इस्तेमाल होगी इन ऑर्डर टू ऑप्टेन दी हाई फ्यूल एफिशिएंसी एंड अवॉइड द फ्रिक्वेंट चार्ज एंड डिस्चार्ज द बैटरी पैक दी एक्टिव कंट्रोल फॉर द फ्यूल सेल पैक टू फॉलो दी ड्राइवर्स पैडल एंड सर प्लस पीक पावर फ्रॉम द एन आई एम एच बैटरी पैक पैसिवली इज यूज फ्यूल सेल वाली में देखेंगे फ्यूल सेल वाली में फिर टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं एक इनडायरेक्ट पावर है और एक डायरेक्ट पावर है इन डायरेक्ट पावर में क्या होगा तो फ्यूल सेल से जो एनर्जी जनरेट होगी उसमें आप देखेंगे आपने ये डायोड लगाया और डीसी को डीसी कन्वर्टर को दिया ठीक है बूस्ट कन्वर्टर को दिया आपने और वो बूस्ट कन्वर्टर क्या कर रहा है फिर आगे डी को ए बना रहा है और उसको मोटर को दे रहा है ठीक है ये ई एस एस के लगा हुआ है ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है ये डी सी जो है ये डी सी बैटरी सिस्टम में आगे लगा हुआ है तो एफ सी इज़ कनेक्टेड विद द ई एस एस इन पैरल आफ्टर द डी सी टू डी सी कन्वर्टर बेटर फॉर द ऑप्टिमाइजेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एफ सी ई एंड इज एन इकनॉमिक सेलेक्शन फॉर द फ्यूल सेल व्हीकल नॉपर्टीज दूसरा कौन सा तरीका है इसमें फ्यूल सेल डायरेक्ट पावर सिस्टम है इसमें आप देखें फ्यूल सेल से डायरेक्टली पावर जो है वो मोटर को दे रहे हैं लेकिन इसमें फ्यूल सेल इतना केपेबल हो कि जब इस पर ट्रांजियंट्स आएँ यानी मोटर से जब इसको जो है रिक्वायरमेंट हो हाई करंट की स्पीड अप अप डाउन तो फ्यूल सेल उसको दे सके ठीक है फिर फ्यूल सेल से आउटपुट गई और ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आपका फिर बैटरी के साथ लग गया ठीक है बैटरी के जो वोल्टेज है वो डी सी टू डी सी कन्वर्टर से इसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं फ्यूल सेल के साथ और वो आगे पढ़कर डायरेक्टली डी सी से ए सी कन्वर्ट हो रही है और मोटर को जा रही है ये डायरेक्ट फ्यूल सेल डायरेक्ट सिस्टम है पिछला कौन सा था इनडायरेक्ट द एफ सी ईज आउटपुट इज डायरेक्टली इनपुटेड टू द डी सी टू ए सी एंड द ई एस एस इज कनेक्टेड विद द एफ सी ईज आउटपुट इन पैरल विद द बाई डायरेक्शनल डी सी टू डी सी कन्वर्टर एफ सी ई आउटपुट्स पावर डायरेक्टली डायरेक्टली इन टू द डी सी टू ए सी द एफ सी ई मस्ट हैव गुड डायनामिक रिस्पॉन्स टू द आउटपुट एंड ऑफ पावर क्विकली टू मेट द व्हीकल्स ड्राइविंग परफॉर्मेंस ये देखें दी एफ सी वी मस्ट हैव गुड डायनामिक रिस्पॉन्स टू द आउटपुट पावर quickly to meet the vehicle's driving performance requirement and good voltage maintain performance to avoid the large voltage drop of the bus ni bus ka voltage drop kar sakta hai agar aapki requirement bahut zyada ho jaye output pe to jis tarah matlab baith jana se kehte hain na voltage baith jana to ye fce mein itni capability ho ke agar ek dam requirement aa jaye to wo supply kar sake that much energy 
and the large torque drop of the electric motor. On the other side, FCE must be over large to avoid the possible damage. Now, problems can be FCV uh, hybrid electric vehicle ke to transport and store the hydrogen fuel in the vehicle. Okay? The cost of producing a powerful fuel cell is high. The size and weight issue as a fuel cell is powerful enough to power a car or truck are still rather bulky and heavy. However, technology is maturing fast, so fuel cells may well prove to be a viable option in the automotive technology, not so distant future. Okay, hybrid mileage tips, what are tips? Kya hai? Drive slower, what are you doing? The aerodynamic drag on the car increases dramatically the, far, the faster you drive. I mean, drag, jo hai, drag means opposite force goes to the car. For example, the drag force at 70 miles per hour is about double at 50 miles per hour. I mean, 70 miles per hour is about double opposite force face. Karne hai. So, aap jo hai, speed thodi so, keeping your speed down can increase the mileage significantly. दूसरा क्या है जी मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड आप स्पीड को कांस्टेंट रखें उसमें वेरिएशंस ना ज्यादा लेकर आए इस टाइम यू स्पीड अप द यू कैन कार यू यूज द एनर्जी सम ऑफ व्हिच इज वेस्टेड व्हेन यू स्लो द कार डाउन अगेन फिर आप कार को स्लो भी कर रहे होते हैं लेकिन बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट स्पीड यू विल मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ योर फ्यूल इसलिए क्या जी अवॉइड एब्रप्ट स्टॉप्स एब्रप्ट स्टॉप्स को भी आप यानी एकदम जो है गाड़ी को स्टॉप कर लेना ठीक है आहिस्ता आहिस्ता आप स्टॉप करें गाड़ी when you stop the car, the electric motor in a hybrid hybrid acts like a generator and takes some of the energy out of the car while slowing it down. The regenerative braking a concept. If you give the electric motor more time to slow down the vehicle, it can recover more of the energy. If you stop quickly, if you stop quickly, if you want to 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 stop quickly, the brakes on the car will do most of the work of slowing the car down and that energy will be Wasted. So, these are some mileage tips and can the conclusions are using the concept of hybridization of cars results in better efficiency and also saves a lot of fuel in today's fuel deficit world. A hybrid gives a solution to all the problems to some extent. If proper research and development is done in this field, hybrid vehicle promises a practical efficient low pollution vehicle for the coming era. One can surely conclude that this concept and the similar ones to follow with even better efficiency and conservation rate are very much on the end in today's energy deficit world. So, this is the uh, future of hybrid vehicles. Ka, hai. So, that was all about the hybrid vehicles for the application of power electronics. So, uh, we will be coming with the next application of the power electronics in the power system, which affects devices. Hote hai. So next lecture can the detail may address the ring. So thank you very much for listening.